ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳኔ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሰሎሞን በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ ማቀርብላችሁ ስለ ፓናማ ካናል እና ከዚህ በስተ ጀርባ ስላለው አስደናቂ የሆነ የሰው ልጆች የኢንጂነሪንግ ጥበብ ይሆናል ከፕሮግራሙ ጋራ መልካም ቆይታ የፓናማ ካናል እየሰጠ ያለው ነገር የሚያደርገው ነገር ከአሰራሩ ጀምሮ እስካሁን የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር ነው በአለም ላይ ያለውን የመርከብ ጉዞ አንዳንዱን ከዌስት ወደ ኢስት ወይም ከኢስት ወደ ዌስት ውቅያኖሶችን የሚያቋርጡን የመርከቦች ጉዞ በእጅግ በጣም ሰፊ በሆነ የርቀት መጠን ነው በግማሽ የቀነሰው ማለት ነው ፓሲፊክ ኦሽንን እና አትላንቲክ ኦሽንን የሚያገናኝ ሰው ሰራሽ የሆነ የውሃ ቦይ መንገድ ካናል እንግዲህ ማለት የውሃ መንገድ ነው ያንን ነው ማድረግ የቻለው በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ይሄ ቤዚክሊ የዓለምን ገጽታ አለም የተሰራችበትን አሰራር እንደምታቁት ሰባት ኮንቲኔንቶች አሉ በየመሃሉ ኦሽኖች አሉ ሰባቱን ኮንቲኔንቶች የሚከፋፍሉ አሰራሮች አሉ ያንን ተፈጥሯዊ የሆነ ሂደት ሁሉ በሰው ሰራሽ አሰራር የቀየረ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ የሰው ልጅ ኢንጂነሪንግ ጥበብ ነው ማለት ነው 82 ኪሎሜትር ያለው ርዝመት ያለው ይሄው ሰው ሰራሽ የውሃ መፋሰሻ እንግዲህ ማድረግ የቻለው ቀደም እንዳልኳችሁ አትላንቲክ ኦሽን እና ፓሲፊክ ኦሽንን ማገናኘት ነው የቻለው ማለት ነው ከዚህም የተነሳ የተሰራበት ዘመን እንዲሁም ደግሞ ያሰራሩ ሂደት አንዳንዱን በኋላ ተክስላችኋለሁ ከዚህ የተነሳ ከሰባቱ አስደናቂ ዘመናዊ የሰው ልጅ ጥበቦች አንዱ ተብሎ the seven wonders of a modern world በሚል ተመዝግቦ ይገኛል እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነገሩን በጣም አስደናቂ የሚያደርገው የሰው ልጅ ከ138 አመት በፊት እንደዚህ ያለ ዴሪንግ ይባላል በእንደ ፈረንጆች ይሉታል በጣም ደፋር የሆነ ሊመስል የማይችል ነገር እንዴት ተደርጎ ነው ከ138 አመት በፊት እንደዚህ አይነት የኢንጂነሪንግ ጥበብ ታስቦ ስራ ላይ የተገባው በዛን ጊዜ እንዳሆኑ የኮንስትራክሽን ጥበቡና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የሰው ልጅን የሚያግዙ አሰራሮች በጣም ባልተስፋፉበት ጊዜ ማለት ነው ነገሩ እንደዚህ ነው ፈረንሳይ በ1881 አመተ ምህረት ይሄንን ግንባታ ተጀምራለች እጅግ በጣም በዛ ጊዜ ላይ ምን ያህል ድሮን እንደሆነ ታስባላችሁ እንደዚህ ያግዙፍ ነገር ለመስራት ነገር ግን ከተወሰነ አመታት ግንባታ በኋላ ስራው ይቋረጣል ምክንያቱም ይሆነው ምንድነው በጣም ከባድ ስራ ስለነበር እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ከስራው ጋር በተያዘና ከበሽታ ጋር በተያዘ ስለሞቱ ነው ከ9 አመት ግንባታ በኋላ ፈረንሳይ በ1881 ሰማንያን ደጀመረችው ስራ 20 ሰራተኞቿን በሞት ካጣች በኋላ እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ገንዘብ ካባከነሽ በኋላ ስራውን በታቆማለሽ ከ9 አመት የግንባታ ሂደት በኋላ ማለት ነው። በአጠቃላይ በፓናማ ካናል የግንባታ ሂደት ውስጥ ከ25 69 በላይ ሰራተኞች ህይወታቸውን አጥተዋል ከስራው ጋር በተያዘ እንዲሁም ከበሽታ ጋር በተያዘ አንዳንዱን ጠቅስላችኋለሁ። ይሄ በጣም በሚገርም ሁኔታ በእያንዳንዱ የማይል ኮንስትራክሽን ማለት ነው 500 ሰው ህይወት የተገበረበት አይነት የግንባታ ሂደት ነው እንደ ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ቻሌንጆች ውስጥ በጣም በርካታ ናቸው ግን ከነዚህ ውስጥ ዋን ዋናዎቹ በወቅቱ የነበረ የትሮፒካል ዲዚዝ እንደ መላሪያ የቢጫው ባይ መሳሰሉት በሽታዎች በዛን ዘመን ላይ መዳኒ ስላልነበራቸው ክትባትም ስላልነበራቸው ማአት ሰው በዚህ በነዚህ በሽታዎች በቀላሉ ወዲያው ይሞት ነበር እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ሂደት ነበር የተፈጠረው ሁሉ ሁኔታ አለ ከነዚህ ሁሉ ጋር በተያዘ ነው እንግዲህ ይሄንን ግንባታ በጣም ከባድ ያደረገው በድሮ ዘመንም ከመሆኑ አንጻር ደግሞ ቴክኖሎጂም በሌለበት ማለት ነው ደረጃም ግዜ ግንባታው ተቋርጦ እንዳልኳችሁ ከ9 አመቱ የፈረንሳይ ጥረት በኋላ 20 ሰዎች ከመውቱ በኋላ አሜሪካ ደግሞ በ1904 አመተ ምህረት ከግንባታውን ከፈረንሳይ ላይ ተረክባ ስራውን ተቀጥላለሽ ማለት ነው አሜሪካ ከተቀበለሽ በኋላ ስራው ተጠናቆ በተግባር ላይ እስከሚውል ድረስ ደግሞ አሜሪካ በራሷ ደግሞ 5609 ሰራተኞችን ህይወት አጣለሽ ማለት ነው። የቁጥሩ መቀነስ የተለያዩ ምክንያቶች አሉት አንደኛው በወቅቱ የአሜሪካው ዶክተሮች የነዚህን በሽታዎች ትሮፒካል ዲዚዝስ በሽታዎች በኃይለኛ ሁኔታ ለማግኘት ሪሰርች የሚደረግበት ጊዜ ነበር ስለዚህ በዛ በአሜሪካ የግንባታ ወቅት የመዳኒቶችም ክትባቶችም እየመጡ ያሉበት ጊዜ ስለነበር ያ በጣም እርዳታ አድርጓል ማለት ነው። ፈረንሳይ ይሄንን የተጀመረ ግንባታ ለአሜሪካ በ1904 አመተ ምህረት ሸጠችው በ40 ሚሊዮን ዶላር ነው። 15 አመት እንግዲህ ግንባታው ከተቋረጠ በኋላ ነው። ይሄን ያደረገችው 40 ሚሊዮን ሸጥ በጣም በከፍተኛ ኪሳራ ነው ምክንያቱም በ9 አመቱ የግንባታ ወቅት ፈረንሳይ 287 ሚሊዮን ዶላር አጣብታለሽ ማለት ነው በዚህ የግንባታ ሙከራ ውስጥ አሜሪካ ከ1904 ጀምሮ እስከ 1914 እስከሚከፈትበት ድረስ ግንባታው ተጠናቆ ያ የፈጀቹ ገንዘብ 352 ሚሊዮን ዶላር ነው 10 አመት ፈጅቶባታል ግንባታውን ለማጠናቀቅ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ፓናማ ካናል ተገንብቶ በሚያልቅ ጊዜ ከፈረንሳይ ካወጣችሁ አሜሪካ ከገዛችበት ዋጋና አሜሪካ ደግሞ ግንባታውን ለመጨረስ የፈጀችባቸው ገንዘቦች በሙሉ ተደምሮ 639 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ፈጅቶዋል ማለት ነው ማለት ነው እንግዲህ በወቅቱ ይሄ 88 የታይታኒክ መርከቦችን መገንባት የሚችል ገንዘብ ነበር እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ነበር በወቅቱ እንዲሁም ይሄንን ገንዘብ በዛሬው ገንዘብ ኩሌታ ኢኮኖሚ ኩሌታ ብናሰላው ኢንፍሌሽን ተጨምሮ ሌሎችም የታይም ቫሊው ኦፍ
ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያስወጣ ነበር ማለት ነው። ትልቅ እጅ በጣም ግዙፍ የሆነ የሰው ልጅ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የታየ ግንባታ ነው ለዛ ነው ከሰባቱ አስደናቂ የሰው ልጅ ጥበቦች አንዱ ተብሎ በታሪክ የተመዘገበው ማለት ነው። ስለ ግንባታው ትንሽ ልንገራችሁ። ግንባታው እጅግ በጣም አስገራሚ የሚያደርገው ፍላት በሆነ ላንድ ላይ ስላል ተሰራ ነው። ከፓሲፊክ ኦሽን ተነስቶ ዝም ብሎ ቦይ የቆፈሩ ውሃ አስገብቶ ከ ከአትላንቲክ ኦሽን ጋር ማገናኘት ቢሆን ኖሮ በጣም ቀላል ስራ ይሆን ነበር ስቲል 82 ኪሎ ሜትር እጅግ በጣም ሰፊ ነው እንደዛ እንኳን ስትሬት የሆነ የውሃ ተፋሰስ ቢሰራ ትልልቅ መርከቦችን መያዝ የሚችል አንድ አንዱ መረጃ ሰጣችኋለሁ ስቲል ኦኬ በጣም ብዙ ማይገርምም ሊባል ይችላል ነበር ነገር ግን ይሄኛው ነገር እጅግ በጣም የተወሳሰበ ያደረገው ምንድነው ከፓሲፊክ ኦሽን ያለውን ከአትላንቲክ ኦሽን ለማገናኘት በመሃል መሬት አለ ፓናማ የሚባለው ሀገር አለ ያ ግን ከባህር ጠለል በላይ ኤሌቬሽን አለው ያላንድ እነሱ የቆፈሩበት ላንድ 26 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከፍ ብሎ ነው የሚገኘው ስለዚህ አስቡት እንግዲህ ውሃን ሽቅብ እንዲፈስ የማድረግ አይነት ሙከራ ነው ነገር ግን ደዛ አይደለም እየተሰራው እንዴት እንደተሰራ ሳያቸው ስለዚህ ውሃው ተቆፍሮ ቦዩ ተቆፍሮ ትልቅ መርከብ የሚያ ቦይ ስላችሁ ትንሽ እንዳታስቡ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ተፋሰስ ነው ይሄካና ተደርጎ ከዛ ባለ ያን ኤሌቬሽን ወደ ላይ ወጥቶ ከዛ እንደገና ደግሞ በዛ ኤሌቬሽን ላይ ሆኖ ከዛ ደግሞ ወርዶ ሌላኛው ውቅያኖስ ውስጥ መርከብ እንዲተላለፍ ማድረግ መቻል እጅግ በጣም አስደናቂ የሰው ልጅ ጥበብ ነው ከዚህ ከኤሌቬሽን ባሻገር ዘ ኤሌቬሽን ላይ ደግሞ የሰው ሰራሽ ሀይቅ መፍጠር አስፈላጊ ያስፈላጊ ነው በመካቱም ከዛ ላይ የሚወርደው ውሃ እነዛ ኤሌቬሽን ወደ መስራት ወሳኝ ስለነበረ ነው ምን ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ በዚህ ካናል ውስጥ የሚያልፉት በዛ ኤሌቬሽን ላይ መርከቦቹ ወጥተው 26 ሜትር ከባህል ጠለል በላይ ሆነው ከዛ ደግሞ ሄደው ዝቅ ብለው ወርደው ደግሞ ከባህል ጠረ በታች 26 ወርደው ወደ ሌላኛው ውቅያኖስ ለመግባት የመርከቦቹ በዚህ ተፋሰስ ውስጥ የሚሄዱት የመርከቦች ክብደት እስከ 454 ሚሊዮን ኪሎግራም ድረስ የሚመዙን መርከቦቹ ነው በዚህ ካናል ውስጥ የሚያልፉት ማለት ነው አስቡት እንግዲህ እንደማንኛውም ካናል ይሄው የፓናማ ካናል የሚጠቀመው ሎክ ሲስተም ይባላል ምክንያት ለምሳሌ ልስጣችሁ እንዴት አሰራሩ እንዴት እንደሚሰራ አኒሜሽኑን ምታዩታላችሁ እንዴት እንዴት እንደሆነ አንደኛው ውቅያኖስ መርከብ ይመጣና የመጀመር በካናል ውስጥ ይገባል ቀስ ብሎ ከገባ በኋላ እዛ ካናል ውስጥ መርከቡ በካፕቴኑ አይሽከረከረ ወይንም አይንቀሳቀስ ያን የሚያደርገው ምንድነው ከግራና ከቀኝ ወጥሮ በከባድ ኬብል ወጥሮ መርከቡን በዛ ካናል ውስጥ የሚያንቀሳቅሱ ትሬን ሲስተሞች አሉ ከግራም ከቀኝ ወጥሮ ያ በሚሆን ጊዜ የመጀመሪያው ላኩስ ከገባ በኋላ ትሬኑ በዛ ተጎትቶ ማለት ነው ይገባል ውሃ ይሞላል ከኋላ ያለው በሩ ይዘጋል ውሃ ይሞላበትና የተወሰነ ያህል ኤሌቬት ይደረጋል ውሃው በውስጡ ሲሞላ መርከቡን ከፍ ያደርገዋል ከዛ በኋላ የቀጥሎ ያለው በር ይከፈታል እዛውስ ገብቶ ደግሞ የዋለኛው ውሃ ዝቅልና የሚቀጥለው ውሃ ውስጥ እንዲሞላ ይደረጋል ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ ሃይድሮሊክ ሲስተም እና የቴክኖሎጂ ከውስጥ አለ ከዛ ሁለተኛው ጋር ከገባው አለ ደግሞ ውሃ አሁን የሚሞላና የሚቀጥለው ሌቭል ላይ እንዲገባ ይደረጋል ከኋላ በሩ ይዘጋል ሶስተኛው ሌቭል ላይ ሲወጣ አሁንም እዛው ውስጥ መርከቡ ፑል ተደረገ ከገባው በኋላ ውሃው ይሞላል ከዛ የሚቀጥለው ሌቭል አድርጎት እስከ አላኛው ሌቭል 26 ሜትር ከባህል ጠለል ወለል በታይ በላይ እንዳልኳችሁ ሰው ሰራሹ ውቂያን ሃይቅ ጋስ ከሚደርስ ድረስ መርከቡ በእንደዚህ ሁኔታ ፑል ይደረጋል ወደ ላይ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሂደት እንዳልኳችሁን ስለገልጽላችሁ ቀላል ይመስላል አኒሜሽኑ ላይም ስታዩት ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሂደት አንድ መርከብ ከውቂ አንደኛው ውቂያኖስ ከፓሲፊክ ኦሽን ወይም ደግሞ ከአትላንቲክ ኦሽን መጥቶ በካናል ሲስተም ውስጥ ገብቶ በእነዚህ ልዩ ባቡር ሀዲድ ላይ ባሉ ባቡር ሲስተሞች እየተጎተተ የነዛን ከፍታዎች ሌቭሎች የተለያዩ ሌቭሎች አልፎ ሰው ሰራሹ ሃይቅ ላይ እስከሚደርስ ድረስ የሚወስደው ሂደት ከዛ ወርዶ ደግሞ በካናል ውስጥ አልፎ ሌላኛው ውቅያኖስ እስከሚቀላቀል ድረስ የሚወስደው ሂደት ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ ከ7 እስከ 10 ሰዓት ይወስዳል ይሄ ሂደት 82 ኪሎ ሜትር የሚሸፈነው ይህን ሰው ሰራሽ ካናል ውስጥ አልፎ መርከብ ካንዱ ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም እንዲተላለፍ ለማድረግ እስከ 10 ሰዓት ይሄል ይወስዳል በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደውም እንደምትታዩት ታይም ላፕስ ታቃላችሁ አይደለም በጣም ረጅም የሆነ ቪዲዮ ቀረጻ ሂደትን በጣም በማፍጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ የማሳየት ሂደት ነው ይሄ ታይም ላፕስ የ7 ደቂቃ ታይም ላፕስ ነው እንደምታዩት አንድ ትልቅ መርከብ የጭነት መርከብ ከአንደኛው ወደ አንደኛው ሆነ ያገለጽኩትን አይነት ሂደት አልፎ ሲሄድ ያሳያል ይሄ 10 ሰዓት የፈጀውን ሂደት ይሄ ቀራጭ በ2015 ዓ.ም ተመለስ በፌብሩዋሪ ወር ይሄ መርከበኛ ቀርጾ በ7 ደቂቃ እንደዚህ ያሳጥሮታል እና ስታዩት ቀላል ይመስላል ግን እንዳልኳችሁ ኦልሞስት ሙሉ ቀን የሚወስድ ሂደት ነው ማለት ነው። በጣም በርካታ መርከቦች ናቸው በዚህ ካናል ውስጥ የሚያልፉት ምን ያህል ቁጥር እንደሆነ አንድ አንድ መረጃዎች ሰጣችኋሉ ነገር ግን በ2010 ዓመተ ምህረት ትልቅ ማይልስቶን ትልቅ ደረጃ ተደረሰ የሚባለው አንድ ሚሊየንኛው መርከብ በዚህው በፓናማ ካናል ውስጥ በ1914 
ያንን መስፈርት አስቀምጣዋል ማለት ነው ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ ይበ ነው መርከቦች የሚገነቡት በየፓናማ ካናልን እንደ ቤዝላይን እንደ መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው ትልቁ መርከብ ለመገንባት ምክንያቱም በዛው ውስጥ ማለፍ ግድ ስለሚሆን ማለት ነው በአለም ላይ ተሽከረከሩ ትልልቅ የኮንቴነር ሺፒንግን ለማንቀሳቀስ ማለት ነው ስለዚህ ሪኳየርመንቱ 366 ርዝመት ኦልሞስት ወደ ወደ ኦልሞስት ወደ አራት የስቴዲየም ሜዳ ያhall እንግዲህ ርዝመት ያለው መርከብ እንዴት ግዙፍ እንደሆነ አስቡት እና 51 ሜትር ስፋት ያለው መርከብ በዚህ ካናል ውስጥ ማለፍ ይችላል አስቡ ልጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ነገር ነው ምን እንደጋገረው ስለዚህ ከዛ የተለቀ ከሆነ በፓናማ ካናል ውስጥ ማለፍ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሪኳየርመንቱ ማክሲመም ሳይዙ የሺፑ ያ መሆን አለበት እንዲሁም ደግሞ የክብደት መጠንም አለ ይሄ እንዳልኳችሁ ላክ ሲስተሙ ያነሳ ከፍ ያደረገ ከፍ ያደረገ ውቂ ሰው ሰራሽ ውቂ አንስ ላይ አርጎ እንደገና ዝቅ ያደረገ የሚያርግ ፍጥኝ የሆነ ሃይድሮሊክ ፓወር ይፈልጋል ይሄንን ያክል ነገር ከፍ ለማድረግ ውሃውን ቢያግዝም ነገር ግን በአጠቃላይ ሜካኒክ አሰራሩ ማለት ስለዚህ የያንዳንዱ መርከብ የሚጭነውም ክብደት በፓናማ ካናል ተወሰኖ ለታ ከዛ በላይ ክብደት ካለው እንዳልፍ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ 15000 TEU ይባላል በዚህ በሺፕመንት በመርከብ ሺፕመንት አጥራሪ የክብደት መጠን ነው TEU ማለት ምንድነው 20 ፉት equivalent 20 ፉት ማለት 6 ሜትር ርዝመት ያላቸው ኮንቴነሮች 15000ዎቹ ተሸክሞ የሚችል መርከብ ነው መሄድ የሚችለው በዚህ ውስጥ ከዛ በላይ ክብደት ካለው አይፈቀድም አንዱ ግን 15000 ኮንቴነር አስባችሁታል በአንድ መርከብ ላይ ሆኖ ሊፍት መደረክ ይችላል ከአንደኛው ውቂያኖስ ወደ ሌላኛው ውቂያኖስ መሄድ ይችላል በጣም አስገራሚ ነገር ነው አይደል ታላ ከዚህ በላይ ትልልቅ የሚባሉ መርከቦች በፓናማ ካናል ውስጥ እንዴት ነው ማለፍ አይችሉም ወይ ከዚህ በላይ ትልልቅ መርከቦች አሉ ወይ አው በታሪክ እንግዲህ አሁን ተመዝግቦ የሚገኘው በአለም ላይ እጅግ በጣም ግዙፍ የሚባለው መርከብ OOCL of the Hong Kong shipping መርከብ ነው እጅግ በጣም ግዙፍ ነው 21000 TEU equivalent መጫን ይችላል ወደ 21000 የ6 ሜትር ርዝመት ያላቸው ኮንቴነሮች ተሸክሞ መሄድ የሚችል እጅግ በጣም በመድር ላይ ግዙፍ የሚባለው የጭነት መርከብ ነው ማለት ነው ይሄ የጭነት መርከብ በፓናማ ካናል ውስጥ ማለፍ አይችልም ስለዚህ ይሄ የሚጠቀመው ይሄ መርከብ የሶይስ ካናልን ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ረጅም ወደ ካንደኛው ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም ሄድ ካለበት በፓናማ ውስጥ አልፎ አጭሩን መንገድ መሄድ አይችልም ስለዚህ በሶይስ ካናል አድርጎ በሌሎች መንገዶች አድርጎ በሳውዝ አፍሪካ በሳውዝ አሜሪካን በታችኛው በኮስታል ላይኑ ዞሮ ነው መሄድ ያለበት ያ እንግዲህ የጉዞ ሂደቱን ያረዝምበታል ማለት ነው ኢቨን ፓናማ ካናል እንደዚህ እስከ 15000 ኮንቴነሮችን ተሸክሞ መሄድ የሚችሉ መርከቦችና ቅድም ያልኳቸው ርዝመትና ስፋት ያላቸው መርከቦች መፍቀድ የጀመረው በቅርቡ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ በ1914 አመተ ምህረት ተገንብቶ ስራ የጀመረው የስዌስ የፓናማ ካናል መተላለፊያው ያን ይhall ምግዙፍ አልነበረ ማለት ሲያሉ በጣም በጣም አነስ ሲያሉ መርከቦችን ብቻ ማሳለፍ የሚችል ነበር ነገር ግን ይገበያው በዛ ሲመጣ የዓለም ኢኮኖሚ ያደገ ሲመጣ ዓለም ከዓለም የሚገበያይበት የንግድ መጣጣፉ በጣም ያደገ ሲመጣ በዚህ ውስጥ የሚያልፉት ነገሮች ብታስቡት መኪናዎች እንደዚህ ነው የሚጫኑት ካንዱ ወደ አንዱ ከፍተኛ የሆነ ትልልቅ የፋብሪካ ማሽኖችን አይመሳሰሉት በአውሮፓላን ካርጎ ለመውሰድ በጣም አስቸጋሪ የሚሆኑት በመሙሉ በመርከብ ነው እንደዚህ የሚተላለፉት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ በአለም ላይ ለኢኮኖሚ ትልቁን ሚና የሚጫወት ሂደት ነው የሺፕ ሂደት የመላላክ ሂደት ማለት ነው ስለዚህ በ2016 ተጠናቆ ደሞ ስራ የጀመረው የፓናማ ካናል የመደቱ ትንሹም አለች ሌላ ደሞ እንደዚሁ በማድረግ አዲስ ይሄንኑ ሰፋ አድርጎ ማረግ የሚችለው ነገር የተጀመረው በ2016 ነው ከዛ በፊት ግን 5000 ኮንቴነሮችን ብቻ ተሸክመው ማለፍ የሚችሉ መርከቦች ነበር ማስተናገድ የሚችለው የፓናማ ካናል እነዚህ ትንሽ የነበሩት ካናሎች 5000 ኮንቴነር ተጨፍ ተጭኖ ማለፍ የሚችለው መርከብ የሚያስተናግዱት 32 ሜትር ስፋት ያላቸውን ብቻ መርከቦች ማስተናገድ የሚችል ነበር ማለት ነው ይሄ ግን ለፓናማ ካናል አስተዳዳሪዎችና ባለቤቶች ለሀገሪቱም መንግስት ትልቅ ራስን ታጥኖ ነው ምክንያቱም የሶይስ ካናል አለ ሌሎችን መንገዶች አሉ መርከቦች በሌላ መንገድ ሄዶ ሌላ ሌላ ወደብ ላይ አርፎ በመድር ውስጥ በባቡር የማስተላለፉ ነገር ሁሉ ስለመጣ ብዙ አይነ መንገዶችና ቴክኖሎጂም ያደገ ስለመጣ ለፓናማ ካናል ትልቅ ራስ ተጣጥቶ ነባቸው ብዙ የሆነ ፕሮፊት እንዳያጡ ማለት ነው ቀለም ሲል እንዳልኳችሁ ይሁን ለፓናማ ካናል ወሳኝ የሆነ የጂኦግራፊክ አቀማመጥ ነው ሁለት ዓለማትን በመድር የተከፈሉ በውቅያኖስ የተለያዩ ዓለማትን ማገናኘት የቻለች ቀጭን የሰው ሰራሽ ድልድይ ነች ማለት ነው ይሁን ድልድይ ብዙ ጊዜ ከተለያየ ቦታ ከኢስተርን ኤዥያ ከቻይናም ትልልቅ የሆነ ፋብሪካ እንቅስቀሳ ከመደረግባቸው ዓለም ክፍሎች ብዙ ሺፕመንት የሚመጣው በብዛት ስካውን በሚታየው የኢኮኖሚክ እንቅስቀሳ በሰሜንማው የአሜሪካ ግዛት ውስጥ ነው ኒውዮርክ ፖርቶችና በሰሜን ባሉት በጆርጂያ በመሳሰሉት ወደውሽ አይነው ብዙ ሺፕመንት እንቅስቀሳዎች መጥተው በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ውስጥ የሚተላለፉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ የፓናማ ካናል እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም አንድ መርከብ ከቻይና ወይ ደግሞ እጅግ ፋር ከሆነ የኢስት ኤሽያ ተነስቶ በ ኢስታርጎ በፓሲፊክ 
በዌስት አድርጎ ከቻይና ተነስተው በዌስት ካናዳ አድርጎ በደቡብ አፍሪካ በላይ በሰሜንኛው አፍሪካ አድርጎ በሜዲትራኒየን ውስጥ አልፎ ወደ ኢስት በአትላንቲክ ብቻ ፓሲፊክን ሳይነካ የሚሄድበት ሂደት ይለያያል ስለዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ የፓናማ ካናል ያንን ጉዞ ማሳጠር መቻሉ ስለነበረ ትልልቅ መርከቦችን ማስተናገድ ግዴታ ስለሆነባቸው ነው ለዛ ግንባታም የገቡት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው በጣም አሳሳቢ የሆነ ለፓናማ ካናል የዋጋቸው ነው። አሁን ነስዌስ ካናል አነስ ያለ ያሳልፍ ያስከፍላሉ ሌሎችን መንገዶች አሉ እንዳልኳችሁ ፓናማ ካናል እያንዳንዱ ባቡ መርከብ በዚህ ካናል ውስጥ በሚያልፍ ጊዜ እስከ ለእያንዳንዱ ኮንቴነር እስከ 90 አሜሪካን ዶላርም ይከፍሉት ማለት ነው። ስለዚህ አስቡት ቀደም ያልኳችሁ እጅግ ግዙፍ የሆኑ መርከቦች በዚህ ካናል ውስጥ ማለፍ ካለባችሁ እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ባንዲት እንት ውስጥ በዛ ውስጥ ለማለ በየኬላ ባሉት የኬላ ባንዲት ባንዲት ጉዞ ውስጥ እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ትልልቅ ግዙፍ የሆኑ 15 ኮንቴነር ተሸክሞ የሚሄዱ መርከቦች ናቸው እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ለኬላ ይከፍላሉ ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚያገኘው ፓናማ ካናል የፓናማ መንግስት ከዚህ እንቅስቀሳ ማለት ነው ከዚህ ተነሳ እጅግ በጣም ብዙ ክፍያ ካለው መርከቦች አይ እኔ ፓናማ ከናልን አሳልፈ በስዌስ ካናል አልፋለሁ ክፍያው ትንሽ ነው ርቀቱ ረጂም ቢሆንም ረጂም ጉዞ በሄድሽ ያለኛል የሚለውንም ነገር ተወዳ ነው ተጠቃሚዎች ያንን ማየት ጀመሩ ነገር ግን ለብዙ ደሞ ሺፐሮች ደሞ ከገንዘብ ይልቅ ታይሙ ነው በጣም ቫልዩ ያለው ምክንያቱም አንድ ሳምንት ትርፍ ቢወስድ 3 አራት ቀን ትርፍ ቢወስድ የሚመጣው የኢኮኖሚክ ሎስ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሺፕመንት ቶሎ መድረሱ ለጫኞች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስለላለው ስቲል የሚቻል ከሆነ ትልቅ ነገር ማሳለፍ ከቻለ ፓናማ ካናል ያንን ምርጫቸው ስለሚያደርጉ ነው ፓናማ ካናል ስራውን አስፋፍቶ ትልልቅ መርከቦችን መቀበል የጀመረው ማለት ነው። ሌላኛው የፓናማ ካናል ተፎካካሪ የሆኖ የባቡር ሁኔታ ነው። ከኢስት ኤዥያ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ኢስት ኮስት ለሜር ረጂም ይወጣል በስዌስ ካናልም ሆነ በፓሲፊክ ስለዚህ ሌላው ምርጫ የሆነው ምንድነው ከዛ ተነስቶ በዌስተርን ሳይድ ኦፍ የአሜሪካ ግዛት ለምሳሌ ካሊፎርኒያ ኤልኤ ውስጥ በጣም ትልቅ ወደቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መርከቦች ከኤዥያ ተነስተው በኢስት የአሜሪካ ግዛቶች ውስጥ ማረፍ ሳይያስፈልጋቸው ዌስት ላይ ሎስ አንጀለስ ውስጥ የሚገኙ ወደቦች ላይ በመቆም ከዛ ደግሞ ጭነቶቹ በትልልቅ ባቡሮች በአሜሪካ በመድር ውስጥ በቀጥታ በመሃል አቋርጠው ወደ ወደ ሰሜንኛው ክፍል የሚሄዱበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ይሄ ትንሽ ኮስቱ ሊጨምር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምርጫዎች ነው እንግዲህ ፓናማ ካናልን የምንፎካከሩት ለማለት ያል ከነዚህ ሁሉ እንግዲህ ፉክክር ሂደቶችን በማየት ነው ሌላ 5.4 ቢሊዮን ዶላር በማፍሰስ ትልቁን ካናል ገንብተው ትልልቅ መርከቦችን ለመቀበል ፈቃደኛ የሆኑት ማለት ነው ነገር ግን በጣም ይገርመው የዚህ የፓናማ ካናል የመስፋፍ የማስፋፊያ ፕሮጀክትም ዶሚኖ ኢፌክት ይሉታል በቃ የታያጅ ቀጣይ የሆነ ኢፌክት መፍጠር ይችላል ነበር ይሄ የሆነው ለምሳሌ ምንድነው በሰሜንኛው የአሜሪካ ግዛት ያሉ ወደቦች ለረጂም ጊዜ ያው በፓናማ ካናል ኢንፍሉዌንስ ለነበሩ የማስተናገድ የሚችሉት የመርከብ የማቆሚያም የማስተላለፊያ ማቅማቸው አምስት ሺህ ኮንቴነሮችን መሸከም የሚችሉ መርከቦችን ነበር ለረጂም ጊዜ ሲያስተናግዱ የቆዩት ትልቁ እንደውም ነገር ምንድነው የኒውጀርሲ ውስጥ ያለው ኒውዮርክ ፖርት ብዙ የኢስተርን አሜሪካንን የሚሸፈነውና ትልልቅ ስራ የሚያንቀሳቀሰው ይሄው ፖርት ወደዛ ለመሄድ በትልቅ ብሪጅ መርከቦች በዛ በብሪጁ ስር ማለፍ ነበርባቸው ስለዚህ እነዚህ አነስ ያሉት መርከቦች በዛ ብሪጅ ስር ማለፍ ይችላሉ ነበር ነገር ግን ፓናማ ካናል አሳድጎ 15 ሺህ ኮንቴነሮችን መሸከም የሚችል መርከብ በዛ ውስጥ ማለፍ ሲችል መርከቦቹ ሄደው ኒውዮርክ ላይ ማረፍ ላይ ይችሉ ሆነ ምክንያቱም ብሪጁ ይከለክላቸዋል በጣም ስለገዘፉ ኮንቴነር የሚጭኑትም የሚቆልሉትም ወደ ላይ ስለሰፋ ማለት ነው ስለዚህ የኒውጀርሲ ጋቨርመንት 1.7 ቢሊዮን ዶላር በመክፈል just የ የግድቡን እንደነ የድልድዩን ቁመት ካፈለ ማረግ ብቻ እነዛ ትልልቅ መርከቦች በዛ ውስጥ አልፈው ወደ ቡጋ ማረፍ እንዲችሉ ማለት ነው 1.7 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ከፍለው ድልድዩን ካፍ ማረግ ሁሉ ነበርባቸው ማለት ነው ስለዚህ የፓናማ ካናል ኢንፍሉዌንስን ማሰብ ይችላልላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካሪቢያን የሚባሉት ልክ በፓሲፊክ ኦሽን ላይ ያሉ በርካታ አገሮች አሉ ለካሪቢያን ኔሽን ምንላቸው እንደ ጀማይካ እነ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ባሃማ ሲመሳሰሉት እነሱ ላይ ሁሉ ኢፌክት አመጣ ፖዚቲቭ ኢፌክት አሁን ታይ ተጽዕኖ ምክንያቱም እንደምን ይሆነው ብዙ ጊዜ ትልልቅ መርከቦቹ መተው ኒውጀርሲ እንደዛ አደረገ እንጂ አሁንም በአትላንታ በኖርስ ካሮላይና በፍሎሪዳ በባልቲሞር ሜሪላንድ ያሉ ወደቦች አሁንም እነዛን ግዙፍ መርከቦች መቀበል ላይ ይችላሉ ይችላሉ አይችሉም ስለዚህ ምንድነው የሆነው ማካፋፊያ ትራንዚት ወደቦች መስፋፋት ጀመሩ ጃማይካ ውስጥ ለምሳሌ በጣም እጅግ በጣም በርካታ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚፈጅ ወደብ ተሰርቶ ትልልቆቹ መርከቦች ከፓናማ መተው ጃማይካ ያርፋሉ ጃማይካ ላይ ያርፈው ትንንሽ መርከቦች ላይ ኮንቴነሮቹ ይደረደራሉ 5000 አልኳቹ ላይ 5000 መጫን የሚችሉ እነዛ አነስ ያሉ መርከቦች ወደ አሜሪካ ደግሞ ግዛቶች ተሸክሞ ይሄዳሉ ስለዚህ ይሄ የማካፋፊያ ትራንዚሽን ደሞ ወደቦች ለካሪቢያን ነሽኖች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አደረገላቸው
ፖዚቲቭ የሆነ የኢኮኖሚክ ኢምፓክት መፍጠር ይችላል የፓናማ ካና እንግዲህ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ የተፈጠሩን ህግ እንኳን ሁሉ እየሻረ የቴክኖሎጂ ለት አሁንም ግን ሪስክ አለው ሪስኩ ምንድነው የውሃ ማነስ ነው እንግዲህ እዛ 26 ሜትር ኤሌቬሽን ላይ ያለ ውሃ ሰው ሰራሽ ውሃ ነው ብያችኋለሁ ከሬንፎል ጋር ከመና ከተላዩ ጋር ከውሃ ከዝናብ ማነስና መብዛት ጋር በጣም የሚያያዝ እንግዲህ ሃይቅ ነው እንደ ሌላ እንደ ተፈጠሩ ማይክ ብላችሁ ብታስቡት የተፈጠሩ ማይክ በዛ ኢምፓክት ሪሆን እንኳን ሰው ሰራሹ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ጋር በተያዘ ውሃው በጣም ትንሽ እንኳን ሊቀንስ ቢችል ፓናማ ካናል ላይ የሚፈጠረው አደገኛ የሆነ ያሰራር ብልሽት ይሄ ነው የሚባል አይደለም ስለዚህ ያ ስጋት አሁንም ሁልጊዜ አለባቸው እነዚህ የፓናማ መንግስት መሪዎች ማለት ነው ለምንድነው ይሄ ሆነው በእያንዳንዱ ሂደት ቀደም እንዳልኳችሁ ያንንም ያክል ግዙፍ ከ400 ሚሊየን በላይ ኪሎ ኪሎግራም የሚመዝን መርከብን ተሸክሞ ሎክ ሲስተሙ ከፍ ያለ በሚል ጊዜ እያንዳንዱ ሎክ ሲስተም ውስጥ ይሄ ኤሌቬሽን ውስጥ ያሉት የሚገባው የውሃ መጠን በሚሊዮኖች ጋሎን የሚቆጠር ውሃ ነው የሚገባው ከዛ ሲፈስ ደሞ ወርታች ተፋሰስ የሚደረገው የተም ለተወስዱ ታችሉ ስለዚህ ዳውንስትሪም ሲፈስ ሌላ ውሃ መተካት መቻል አለበት ስለዚህ ያ ሂደት ነው እንግዲህ ለፓናማ ካናል ከተፈጠሩ የታያዘ ከዝናብ ማነስና ከፈታና ዝቅታ ጋር በተያዘ ኦፕሬሽኑ ኢምፓክት ለሚሆንበት ሆኖ የሚያቃል ውሃዎች ውሃው በሚያንስ ጊዜ ለሺፐሮቹ የፓናማ ካናል ተዛዝ ያስተላልፋል በዛሬ በዚህ ወቅት ላይ ማስተላለ በተለይ ዝናብ በሚያንስበት ጊዜ በስፕሪንግ ወር ላይ ወራቶች ላይ በኔ ካናሉ ውስጥ ማስተላለፍ የምትችሉት ክብደት መጠን ይሄን ይhall መሆን አለበት ብሎ የኮንቴነር መጠኖቹን ያሳንስባቸዋል በዛ ጊዜ ላይ ሺፐሮች ደግሞ በጣም ስራቸው እንዳይስተጓጎ ሌሎች ምርጫዎች ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ የፓናማ ካናል ፈተናዎች ቀጣይ ፈተናዎች ናቸው ተፈጥሮን ሙሉ ሙሉ ማሸነፍስ ከእንደማይቻልም የምናይበት አይነት ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ በፓናማ ካናል ላይ የሚፈጠረው መስተጓጎል በመላው ዓለም ላይ ሁሉ ሊፈጠር የሚችል መስተጓጎል ብሎ ማሰብ ይቻላል ኢኮኖሚውን በሚያስተውቅ መንገድ የሚያናጋ አይነት ሂደት ነው ያን ያህል እጅግ በጣም ቁልፍ የሆነ በአለማችን ላይ ከሚገኙ ቦታዎች ቁልፍ የሆነ ቦታ ነው የፓናማ ካናል ምክንያቱም ባሁን ሳለ ዓለምን የሚያገናኘው ኢኮኖሚ የሺፒንግ የመሳሰሉት የገበያ ለውውጡ እጅግ በጣም በብዙ ቢሊዮን እና ትሪሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ የቃ ግብይቶች የሚካሄዱበት ነው እነዛ ቃዎች ደግሞ ያለ ሺፒንግ ምንም አመርታቸው የሚያምር ነገር በታስቀምጡ ሺፕ መደረግ ካልቻለ ወደ ፈላዩ ጋር መሄድ ካልቻለ ጥቅም የሌለው ነገር እንደሆነ ግልጽ ነው ቴክኒካሊ ፓናማ ካናል ዓለምን የሚያገናኘው ማለት ይችላል አንድ ሺህ 700 ወደቦች በአለም ላይ አሉ በፓናማ ካናሉ በካናሉ ውስጥ በሚያልፉ መርከቦች የሚደረስ ተደራሾች ናቸው ይሄ 160 ሀገሮችን የሚነካ አሰራር ነው የፓናማ ካናል ያለው አሰራር እንግዲህ ኦልሞስት ሙሉን መላውን በአለም ላይ ያሉ ሀገሮች የሚያካትት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። ቀድም ያልኳችሁን ቁጥሩ ልንገራችሁ በየአመቱ ከ13000 እስከ 14000 መርከቦች በፓናማ ካናል ውስጥ ያልፋሉ። ይሄ በጣም ምን ያህል ግዙፍ ቁጥር እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥ በአለም ላይ ከአሜሪካ እና ቻይና ናቸው መርከቦች ናቸው የፓናማ ካናልን በብዛት በተጠቃሚነት የሚታወቁት ከዚህ ቀጥሎ ጃፓን፣ ኮሎምቢያ፣ ሳውዝ ኮሪያ እና ቺሊም በጣም ከተጠቃሚዎቹ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። አንድ በታሪክ የተመዘገበ አለክ በጣም ትልቁ ክፍያ በፓናማ ካናል ውስጥ ማለፍ 1 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ይወስዳል ብያችኋሉ። ትንሹም ተመዝግቧል በታሪክ 36 ሳንቲም የተከፈለበት ኬላ አለ ይሄ ሆነ ምንድነው በ1928 ዓ.ም ምን ዓለምን የሚዞር አድቬንቸረር በዋና ዋይንቶ በፓናማ ካናል በሚያልፍ ጊዜ እንግዲህ 36 ሳንቲም እንዲከፈል ተደርጓል እንደገለጸ በዛው ስላለፈ ይሄ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል ማለት ነው። ባሁን ሰዓት ላይ ዛሬ ላይ የፓናማ ካናል በየአመቱ የሚያስገባው ሪቨኒው ወይም ደግሞ ገቢ ስንት ያህል ስንት ነው ታውቃላችሁ 1.8 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በየአመቱ ገቢ ያደርጋል ይሄ ሁሉ ሆኖም ይገርሞ በ1881 ዓ.ም ፈረንሳይ ጀምራ አቋርጣ ከ15 አመታት በኋላ አሜሪካ በ1900 ዓ.ም ጀምራ በ1990 ዓ.ም ጨርሳ ስራው ተጀምሮ ባለቤትነቱ የዚህ ፓናማ ካናል እስከ 19 99 ዓመተ ምህረት ድረስ እስከ ዛሬ 20 ዓመት ድረስ ማለት ነው በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ነበር በጣም ይገርም ነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ የተገኘው እሷ ያን ያህል ብር ብታወጣም የተገኘውን ገንዘብ ማሰብ ትችላላችሁ በማስተዳደር ያንን ካናል ነገር ግን በ1999 ዓመተ ምህረት ኦፊሻሊ የአሜሪካ መንግስት ከ85 ዓመታት በኋላ ፓናማ ካናልን ለሀገሪቱ በባለቤትነት አስረክቧል ማለት ነው። ተመልካቾች ለዛሬ ነበርን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ከሰባቱ የዓለም ድንቅ የሰው ልጅ ፈጠራዎች አሰራሮች ውስጥ የፓናማ ካናልን ያስቀኙን በፕሮግራም ይሄን ይመስላል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው መጠብቃችሁ ከዛሬ ፕሮግራም አዲስ ነገር እንደተማራችሁ የሰው ልጅን አስደናቂ የሆነ ስልጣን የሆነ ታካ 138 ዓመት በፊት ታልሞ ዛሬ ላይ ለዓለም ላይ እጅ ቁልፍ ስኪባል አፓናማ ቢዘጋ የዓለም ኢኮኖሚ ይናወጣል ስኪባል ድረስ ቁልፍ ነገር በመድር ላይ ማሰረፍ የቻለውን የሰው ልጅን የጥበብ ሁኔታ የሚያሳየው ፕሮግራም ያስቀኙዋችሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደ ጻፉን ይደርሰኛል በተለያዩ መንገዶች ይገኛል በተለይ በሶሻል ሚዲያ ወሽ ላይ በጣ